ஹலோ வெல்கம் பேக் டு நகர்த்தா ராச்சிஸ் வேர்ல்டு இட்ஸ் தேர்ஸ்டே பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் மாமா பையனுக்கு கல்யாணம் வாங்க ஆயா வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் எல்லாமே நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எல்லோரும் அவசர அவசரமாக கிளம்பிட்டுருக்காங்க பிஃபோர் தட் நம்ம அதோட சாமி ரூம் கிளப்பு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இதுதான் ஆயா விட்ட சாமி ரூமு நான் லாஸ்ட் வ்ளாகில் காட்டியிருந்தேன் இப்போ என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் கல்யாணத்துக்கு கல்யாண மாலை தேங்காய் சட்டி முளைப்பாரி போட்டவில் அதை கோட்டை கட்டியாச்சு அது சங்கு பிள்ளைக்குழவி சடங்கு தட்ட செம்பு கிண்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது திருப்புற தட்டில் கோவில் மாலை திருப்புற சேலை கழுத்தீர் இதுவும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ மாப்பிள்ளை ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க மாப்பிள்ளைக்கு மகரி போட்டாச்சு டர்பன் வச்சாச்சு இனி அடுத்தது ஷால் போட்டால் மாப்பிள்ளை ரெடி மாப்பிள்ளை கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஐத்தையும் மாமாவும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க கூடவே பெரிய பாசும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க மாப்பிள்ளை கிளம்ப முன்னாடி அத்தை தான் ஆளாத்தி எடுக்கணும் அதனால இப்போ ஆளாத்தி எடுக்க போகிறாங்க எனக்கு மொத்தம் அஞ்சு மாமா அம்மாவுக்கு ஒரு அண்ணன் மிச்சம் நாலு தம்பி அப்புறம் சின்ன ஆயா வீட்டில் ரெண்டு மாமா டோட்டலாக பார்த்தோம்னா ஆயா வீட்டில் மொத்தமாகவே ஏழு மாமா மாப்பிள்ளை பக்கத்தில் இருக்கிறது மாப்பிள்ளையோட மாமா எல்லாரும் தம்பியா அட்டி சாக்கே மாப்பிள்ளை ரெடி ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ள காரில் ஏறியாச்சு நீ அவங்க போகும் முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி வரணும் ஒரு நல்ல சகுனத்துக்காக அதுக்கு நான் அம்மா எங்கள் மீனா மாமி அப்புறம் விஷாலி ஸோ நம்ம வந்து வேறு ஒரு காரில் வந்தாச்சு இப்போ பொண்ணு வீடு வெத்தியூர் இங்கே அவங்க நகர மண்டபத்தில் தான் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் இப்போ மாப்பிள்ளை அழைக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் அங்கே தான் இப்போ மாப்பிள்ளை வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் மாமாவுக்கும் இந்த கோயிலில் வச்சு தான் மாப்பிள்ள அழைச்சி எங்கள் மாமியை கல்யாணம் பண்ணுவாங்க மாப்பிள்ளைக்கு மாப்பிள்ள அம்மா அப்பா தங்கச்சி எல்லாருக்கும் டிஃபன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாரும் மம்மும் சாப்பிட்றாங்க மாப்பிள்ள எப்படி 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 ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க என்ன சொல்லுது இப்போ வந்து நான் இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டாங்க ஆமாம் அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு உம்மு நல்லா இருந்துச்சுங்கிறதுக்காக வேட்டை வச்சு சொல்கிறீங்களா இது வெள்ளி சாமா இதெல்லாம் பொண்ணுக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கமாக பார்த்தோம்னா மாமியார் சாமா அதுவும் பரப்பி வச்சுருக்காங்க அடுத்தது மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து முகூர்த்த வைக்க வந்திருக்காங்க முகூர்த்த வைக்க வரும்போது ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்தில் மூணு பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒன்றில் சந்தனம் குங்குமம் அப்புறம் ஒரு இதில் கோல்டு காயின் இருக்கும் இப்போ அது எடுத்துகிட்டு வந்து தான் நமக்கு ஆசாரி பவுன் தட்டி கொடுப்பார் பேசி முடிச்சுக்க வரும்போது பொண்ணு வீட்டிலேருந்து தட்டு கொண்டு வந்த மாதிரி நம்மளும் தேங்காய் பழம் தட்டு கொண்டு போவோம் நம்ம த வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி பதினொன்று பதினாறு இருபத்தொன்னு எப்படி வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ பவுன் தட்டி கொடுத்தாச்சு ஸோ பொண்ணுடைய அப்பாவும் பையனுடைய பெரியப்பாவும் வாங்கி கொண்டே சாமி வீட்டுக்குள்ளே வைக்கணும் இப்போ பொண்ணு வீட்டிலேருந்து மாப்பிள்ள அழைக்க வரப்போகிறாங்க ஸோ பொண்ணோட அப்பா பெரியப்பா அப்படின்னு அவங்க ரிலேட்டிவ்லாம் வர்றாங்க
இப்போ நம்ம வெளியில் வந்தாச்சு அப்பா அம்மா அம்மா விஷாலி எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க இவங்க பேர் ராஜ்குமார் அங்கிள் இவங்களும் இதே வெத்தியூ தான் நம்ம இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கோம் அந்த ஷார்ட்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதே நான் டேக் பண்ணுறேன் இப்போ மாப்பிள்ளை அழைச்சாச்சு இனி அடுத்தது பொண்ணுடிக்கு காட்டணும் வாங்க அதையும் பார்க்கலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு அது பொண்ணுக்கு குட்டி தம்பி இருக்கார் பொண்ணு சிரிக்க மாப்பிள்ள தலையாட்டி ம் அப்படிங்க ஆஹா சூப்பராக இருக்குல்ல பொண்ணு கற்ற ஆளாத்து எடுக்கிறாங்க பக்கத்தில் நில விளக்கு வச்சு தான் எடுப்போம் நம்ம வீட்லேயும் அப்படி தான் வச்சுருந்தோம் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக இருக்கும் இந்த விளக்கு இப்போ நம்ம திருப்பூட்டுற தட்டு பொண்ணோட அம்மா கிட்ட கொடுத்தாச்சு பிஃபோர் தட் எல்லா கேமராமேனுக்கும் நானும் டஃப் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம திருப்பூட்டுற சேலை பொண்ணுக்கு மாமி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வியர் பண்ணிட்டு வரட்டும் நல்ல கூட்டம் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க லக்ஷ்மி பிரியான்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்க கல்யாணத்தில் ஐயர் இருக்க மாட்டாரானு ஐயர் வந்து ஹோமம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் காப்பு கட்டுவாங்க அப்புறமா நம்ம கொண்டு வந்திருக்க கழுத்தீர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து பூஜை போட்டுட்டு ஐயர் கிளம்பிடுவார் இப்போ மாப்பிள்ளைக்கு பூ மணல் இடுறாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஐயர் வந்து மாங்கல்யம் அதாவது கழுத்தீருக்கு வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க நம்ம மாப்பிள்ளைய வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மனவர சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி ஐயர் வந்து ஹோமம் வளர்ப்பாங்க இனி அடுத்து திருப்பூட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருக்கிட்டே ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் ஆம்பளைங்க கிட்ட எல்லாம் மாப்பிள்ளோட மாமா ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க லேடிஸ் கிட்ட எல்லாம் மாப்பிள்ளோட ஆச்சி மீனாட்சி இவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க பொண்ணு திருப்பூட்டுற சேலை கட்டி ரெடியாகி வந்தாச்சு இனி மேலே ஏறி எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ மாப்பிள்ளை வராரு சாக்லேட்டை மாப்பிள்ளைக்கு ஊட்டுமான்னு சொன்னால் அவள் அவங்களே வாயில் போட்டுக்கிட்டாவ அதுக்கப்புறமா சரி நீ அதை சாப்பிடுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் திருப்பி மாப்பிள்ளைக்கு ஊட்டி விட்டா நீ அடுத்தது மாமியார் சடங்கு இதுதான் சடங்கு தட்டு ஒன்று ஒன்றே ஒன்று ஒன்று இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் நான் அதே நேரத்தில் டேக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பயங்கர கூட்டம் ஸோ கேமரா ரொம்ப ஆடி ஆடி தான் எடுத்தோம் இந்த ஹாட்டில் வந்து பூர்ணா போட்டு ரொம்ப படுத்த வேணும்னு அவளை தனியாக அப்பாவோடு அனுப்பிட்டேன் நான் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் நேராக கடைசி வரைக்கும் சபையில் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லணும் ஸோ எல்லோரும் அவங்க மாமாவோட போய் வணக்கம் சொல்லிட்டு வருவாங்க அடுத்தது பொண்ணு கையில் ஒரு குட்டி பாப்பாவை கொடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்க சொல்லுவாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பாப்பா போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா ரெண்டு பேருமே தூங்கிட்டாங்க அப்பாவோட நம்ம திருச்சி நகர்தா சங்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு எங்கள் அம்மாவோடைய மாமா மக்கள் அவங்கெல்லாம் பாகநீரை சேர்ந்தவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க வாங்க மாமியோட அம்மா வீட்டுக்கு போய் பார்த்து வரலாம் இதான் மாமி வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் ஒன்ஸ் அப்போன டைம் நான் மாமா எல்லோரும் அப்படியே நடந்து வந்து எங்கள் மாமியை வந்து எங்கள் மாமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட வீடு இது தான் எனக்கு அந்த ஞாபகம்லாம் வந்துருச்சு இனி அடுத்தது இசைபடிமானம் இசைபடிமானம் எழுதும்போதெல்லாம் நான் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா நான் பூர்ணாவுக்காகவும் விஷாலியாகவும் பார்க்க போயிட்டேன் நான் 
அதுக்கப்புறம் சொல்லிக்கிறது அப்புறம் பிள்ளை குழவை கொடுத்து வாங்கிறது அதை எதுவுமே என்னால் எடுக்க முடியல அப்புறம் ஒன்று மட்டும் அம்மா எடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க இது பொண்ணோட தங்கச்சி அப்புறம் சித்தி பொண்ணு கொஞ்சம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அக்கா போகிறா கல்யாணம் ஆகி அப்படின்னு இப்படியா இருக்கையில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு பிள்ளையெல்லாம் அசந்துருச்சு அப்படின்னு பஸ் ரெடியாக இருந்தது நம்ம டமால் பஸ்ஸில் ஏறி க சிறுவேலுக்கு வந்து மேஸ் விஷுவல் ஆள் ஆகிட்டோம் எடப்பலகாரம் வந்தாச்சு பஜ்ஜி ஒரு குலாப் ஜாமுன் அப்புறம் நல்லா டீ அம்மா மாமாலாம் ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்தாங்க நாங்கள் அதுக்குள்ளே டீ எல்லாம் குடிச்சு கொஞ்சம் உஷாராகிட்டோம் இனி அடுத்தது ஈவினிங் பொண்ணாலே கற்றுக்க கிளம்பணும் நம்ம ரெடி ஆகலாம் பூனோட ஃபுல் அவுட்ஃபிட் என்னால் காட்ட முடியல ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த ட்ரெஸ் இதுவளுக்கு நீ அதே மாதிரி விஷாலியோட நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் விஷாலி வந்து அப்பாவை கொஞ்சம் ட்ரில் வாங்கிட்டா அவள் வாங்கினான்னு சொல்கிறத விட நான் தான் அப்பாவை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணேன்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஃபுல் டைம் நான் அவளை அப்பாவை தான் விட்டுருந்தேன் இப்போ வாங்க நம்ம பொண்ணு அழைக்க போகலாம் இப்போ எல்லாருமே நம்ம பொண்ணு அழைக்க போகிறோம் இப்போ பொண்ணு வந்து நம்ம அந்த மண்டபத்தில் இருக்காங்க நம்ம சாப்பிட்டோம் இல்லையா அந்த மண்டபத்தில் ஒரு அறை கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே தான் அவங்க ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆயா ஊரில் அரண்மனை சிறுவையில் சித்தி விநாயகர் கோவிலில் தான் பொண்ணு அழைக்க போகிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் பூர்ணா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தா அவளுக்கு வந்து இந்த சித்தப்பாக்கு கல்யாணம் புதுசாக சித்தி வந்துட்டாங்கிற அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம்ல அதான் பேண்டு வாத்தியம் சூப்பர்னு சொல்லலாம் அதில் ஒரு பாட்டு ஒருத்தர் வாசிச்சார் வண்டிக்கார சொந்த ஊர் மதுரை அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கொஞ்ச நேரம் அதை வந்து கிளிம்ஸ் மட்டும் எடுத்திருந்தேன் பாருங்க இப்போ பொண்ணு அழைச்சி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக பொண்ணு பேர் நான் சொல்லலை பொண்ணு பேர் நித்தி மீனாள் பையன் பேர் ஹரி விக்னேஷ் என்கின்ற வெள்ளையப்பன் மாமா வீட்டுக்கு மருமக வந்தாச்சு கல்யாணம் பொண்ணையும் சேர்த்தா ஆயா வீட்டில் மொத்தம் ஒம்பது மீனாவாச்சு இப்போ மாப்பிள்ளைக்கு அத்தை ஆலாத்தி எடுக்கிறாங்க ஆலாத்தி எடுத்து எல்லாருக்கும் விபரி பூசினதுக்கப்புறமா வீட்டுக்குள்ளே வரலாம் ஆயா பேர் மீனாட்சி அடுத்தது திருச்சி மீனா மதுரை மீனா திண்டுக்கல் மீனா துபாய் மீனா பாம்பே மீனா அப்புறம் இப்போ சிங்கப்பூர் மீனா பாருங்கள் அடுத்தது இந்த மூணு பாத்திரத்தில் ஒன்றில் குழவாளும் பிள்ளை போட்டிருக்காங்க இனி இந்த சடங்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மாமியார் சடங்கு நாத்தனார் சடங்கு ரெண்டும் பண்ணணும் பார்த்தா பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்தது பொண்ணு கையில் வெத்தில் இருக்கும் மாமியார் கையில் கிண்டி இருக்கும் தண்ணி ஊற்றணும் அந்த தண்ணியை வெத்தில் தண்ணி கீழே ஊற்றிட்டு அதை வந்து நெத்தியில் வச்சுக்கணும் இது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வீட்டில் இருக்கிறத எல்லாம் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் கேட்டு எல்லாமே அது மாதிரி நான் நடந்துக்கிறேன் இந்த வீட்டுடைய இதெல்லாமே அப்படின்றது இந்த சடங்கு வந்து நாலு தடவை பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சடங்கு தட்டு வச்சு பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து பிள்ளை கொலை வச்சு பண்ணுவாங்க அடுத்தது நெறநாளி வச்சு பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஸ்லேட்டு விளக்கு வச்சு பண்ணுவாங்க ஸ்லேட்டு விளக்கு மட்டும் முகத்துக்கு நேராக கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க மற்ற எல்லா சாமானும் பொண்ணுக்கு பின்னாடி கொடுப்பாங்க கொடுத்து உள்ளே எடுத்து வச்சுருவாங்க மாப்பிள்ளைக்கு ஆட்சி தங்கச்சி இருந்தால் அவங்களும் இந்த சடங்கு பண்ணுவாங்க பண்ணிக்குவாங்க இந்த சடங்கு பண்ணினவங்களுக்கு முறை கொடுக்கணும் 
இந்த குளங்காலும் பிள்ளையை மூணு பாத்திரத்தில் போட்டிருக்காங்க எதில் போட்டிருந்தாலும் மாப்பிள்ளை எடுக்கக்கூடாது பொண்ணு தான் எடுக்கணும் அப்படியே மாப்பிள்ளை எடுத்தாலும் அதை பொண்ணு கையில் கொடுத்துடணும் நம்ம எடுத்த குளவாளம் பிள்ளையே வீட்டுக்குள்ளே வச்சாச்சு இனி பொண்ணுடைய அப்பா அம்மாலாம் வந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாரே பொண்ணு வந்து வாங்க வாங்கன்னு கேட்கணும் இனி அடுத்தது வேவறக்கணும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா லேடிஸும் பொண்ணு வீட்டில் இருக்கிற ஜென்ஸோடு சேர்ந்து வேவறக்குவாங்க முதல் வேவறக்கிறதும் கடைசி வேவறக்கிறதையும் கொண்டு நம்ம சாமி வீட்டுக்குள்ளே வச்சு சாமி கும்பிடுவோம் மற்ற எல்லா வேவும் இப்படி சும்மா ஏற்றி இறக்கிடுவாங்க அவ்வளோதான் வேவ இருக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வாளிக்குள்ளே அரிசி ஒரு தேங்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்கும் இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இன்னிலேருந்து நீங்களும் நாங்களும் சொந்த நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் எனக்கு பெருசாக விருந்து வச்சு உபசரிக்கணும்னு இல்லை ஒரு சாதம் வடித்த கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் குழம்பு வச்சு எனக்கு கொடுத்தாலே போதும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாண்டிங் அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த வேவ இருக்கிறது நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தாலும் நீ எனக்கு இந்த அளவுக்கு பண்ணினா கூட போதும் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து இந்த உடைய கருத்து பொண்ணோட குட்டி தம்பி நம்மளோட குட்டி மச்சான் கடைசி வேவு பொண்ணும் பொண்ணுக்கு அப்பாவும் எடுத்து கொண்டு சாமி வீட்டுக்களை வச்சு சாமி கும்பிட்டுருவாங்க இது வந்து பொண்ணுக்கு கொடுக்குற சீதன பணம் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு வெத்தலை பாக்கு மஞ்சள் பூ விபூதி எல்லாம் எடுத்து வச்சு பெரியவங்க கிட்ட கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி இதை வந்து வாங்கிப்பாங்க கடைசியாக சின்ன பிள்ளைங்களை வி வச்சு அவங்க வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ளை காலை விழுந்து கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேட்டை கொண்டு சாமி வீட்டுக்குள்ளே வச்சு சாமி கும்பிட்டு வருவாங்க ஸோ இதோட கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா சடங்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம் தனித்தனியாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம் அப்புறம் நாங்கள் கசின்ஸ் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தோம் வியாழக்கிழமை கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நாங்களுமே கிளம்பிட்டோம் ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை சொல்லிக்க முடியாது அதனால் இப்போ இந்த வ்ளாக் நான் இங்கே முடிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நீ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏதாவது கருத்து இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி